怎么回事啊？怎么会突然这样？齐心安理，已经在手术了。你就别瞎着急了，我们都着过急了。玉玉，我钱没带够，你先去帮我交一下。哦，我去吧。你先去帮我把钱交了吧，回头我还给你。好，你在这儿等我，我去交钱。那我去给严朗买点水果。秦梦，严嵩应该跟你说了吧？我是真心喜欢严嵩的。当我怀疑严老是我的孩子的时候，我的第一个念头就是必须要对这个孩子负责。中间又发生了这么多事情，也让我明白了很多。最关键的，是让我理清了对严嵩的感情。那就别让那些记者来打扰严嵩他们的生活。这些不需要你操心，我可以办得到。只是我一直都不知道你跟严嵩之间到底发生过什么。不过到今天，我已经不在意这些问题了。我只知道，我是真心喜欢严嵩。过去我伤害过他。之后的日子里面，我会好好的爱他，补偿他。那终究是你个人的想法而已。严朗快醒了，我去给他买东西。希望你祝福我们。一眨，宋，现在林乔和秦墨都还针锋相对的，这样下去会出事儿的。我觉得秦墨应该会理解吧。你越来越了解秦墨了，并不是这么简单，要出大事儿。哎，宋，你想。我儿子怎么样？手术很顺利，不过刚动完手术得恢复，给他吃些流食就可以了。好，谢谢医生。过会儿你们直接去病房看他吧。嗯，好，好，谢谢啊。哎呦妈呀！谢天谢地，阿弥陀佛，阿弥陀佛。行啊你，就割个阑尾而已，怎么着也是手术嘛。哎，你说割个阑尾，人会不会瘦啊？怎么说也是身体掉点东西，是不是？没准啊。嗯。正好，严朗刚出来，你直接进去吧。啊，快进去！啊啊！你再确认一下邀请的名单，还有明天所有现场的准备工作，要把它准备好，好好的完善一下，不要怠慢客人。嗯，好。哦，对了，林总，有件事儿。说
。苏小姐的母亲今天早晨打电话找过您，提起了六十大寿的事儿，我没敢多说，因为您给我的邀请名单里没有她的名字。呃，她，我自己会去邀请的，你就不用管了。行，那我先出去了。嗯。谁在一起啊？妈妈要跟林乔叔叔在一起。可是启蒙叔叔真的很好啊。那好吧，好吧，只要你喜欢就好。可是我们以后真的不能跟启蒙叔叔住在一起了吗？嗯。那我以后也不能去找启蒙叔叔玩了吗？启蒙叔叔有自己的事儿。不能一直照顾我们。我知道你喜欢秦墨叔叔，我也喜欢。你也喜欢秦墨叔叔吗？你们喜欢有很多种啊，是不一样的。你现在还小，还不懂。嗯。吃水果了。不用客气，你回去休息吧，我来陪严朗就可以了。不要，我要让启蒙叔叔留下来陪我玩。嗯、玩什么？嗯，来，我给你讲故事好不好？好，我最喜欢听故事了。好，那讲哪个好呢？等等，林大少爷。说吧，什么事儿啊？你是怎么搞定我们家孙孙的？什么叫搞定啊？我们是真心相爱的呀。林大少爷，这回你真想清楚了吗？什么意思啊？你不会又像上次一样跑了吧？我告诉你，我们宋宋这些年真的很不容易。当初你一走了之，留下他，被苏琪还有他那个妈给弄惨了。我告诉你，你这次要再当游戏玩，我得，你小心天打雷劈。你觉得我这次像是在玩游戏吗？嗯？那我问你，苏琪那儿你处理干净了吗？周月月同学，你到底想要怎么样啊？难不成让我把苏启送到火星去啊？反正你有的是钱，你要真能把他送到火星上去，我可没意见。哎，我不知道你到底想要怎么样，真的。那你爸那儿呢？你扛得住吗？你看我什么时候怕过我爸呀？是，看你这样也不像什么孝子贤孙。如果没什么事儿，我要进去看严朗了。哎，我还有最后一个问题，你真的不介意严朗不是你的孩子？我不介意
。没时间了，然后呢？送好，钱紧交过来，放心吧。严朗，你要好好休息啊，不能让妈妈太担心，知道吗？嗯，知道啦。